Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici Guada. Moi c'est Thierry et comme vous le savez, sur cette chaîne, on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Et aujourd'hui, on se trouve dans cette ville très dynamique du Moule euh, qui est sur la Grande Terre. Donc ça va être, euh, on va faire des séries sur les villes. Maintenant, on va attaquer. Donc ça va être la première ville, le Moule, sur, sur les vidéos. On va faire plusieurs, plusieurs vidéos. Donc là, ça va être la première de peut-être plusieurs vidéos sur le moule parce qu'on ne peut pas faire une vidéo euh, sur une seule euh, sur une ville celle-ci est trop grande il y a trop de choses à dire donc elle serait trop longue aujourd'hui pour nous accompagner on a Taïna qui est avec nous euh, de Guadeloupe Explore bonjour Taïna bonjour Thierry bonjour tout le monde voilà et puis euh, bah, elle va nous expliquer un petit peu euh, elle va nous donner un peu des explications. Là, on va parler du port, hein, je crois, hein, aujourd'hui. Oui, c'est ça, hein, le, ça. Port, hein, le, le port de la ville du Moud. Allez, c'est parti, on, on y va alors. Donc, on est au-dessus de la rivière euh, Audouin, qui donc euh, sort du Moule. Et euh, on arrive euh, sur la jetée du Moule. Alors, euh, le, le nom de la ville du Moule vient de Maule et ça voulait dire jeter. Donc une belle jetée, mais euh, l'entrée en fait dans le port du moule était euh, quand même assez compliquée parce qu'en fait il y a des cailles et il euh, n'y avait pas beaucoup de fond. Donc ça a été un port qui s'est développé et qui a été important à l'époque, mais une petite bataille avec Pointe-à-Pitre. La baie de Pointe-à-Pitre, comme on la connaît, elle est protégée des vents et et euh, assez profonde à l'époque. Ici, on est quand même plutôt face à l'Atlantique et ça a été un des premiers ports sucriers euh, en Guadeloupe qui faisait partir euh, du sucre pendant une certaine période. Euh, malheureusement, les événements climatiques, on le verra euh, dans les différentes vidéos sur la ville, euh, ont euh, impacté l'essor de cette ville qui, euh, malheureusement, va prendre fin et Pointe-à-Pitre va prendre le relais. Donc on peut voir, quand on regarde euh, au niveau de la, de la mer, des encres qui ont été euh, implantées sur la caille. Donc des encres qui permettaient d'indiquer la caille et surtout qui permettaient aussi l'ancrage des voiliers. À droite de la rivière au Douin, on avait le quartier de l'autre bord hein, qui existe euh, toujours. Mais ça a été le premier quartier de la ville en fait, c'est là où il y avait l'église, la paroisse. Il y a eu un cyclone et puis après euh, tremblement de terre qui ont détruit ce quartier et on l'a fait migrer ensuite euh, du côté gauche où on fera la visite du centre une autre fois. Derrière moi, on peut voir euh, ce mur en, en pierre euh, calcaire euh, corallienne qui a permis en fait de construire toute cette partie du port. Et là-bas, c'est l'ancienne grue qui permettait le chargement du sucre. Il faut savoir qu'il y avait un chemin de fer qui nous amenait le sucre directement des différentes usines du coin, dont l'usine Gardel. Aujourd'hui, c'est la seule qui produit encore du sucre en Guadeloupe, mais il faut savoir qu'à l'époque, il y avait plein de, pas mal d'usines centrales dans ce territoire du Moule. Là-bas, le dernier bâtiment, euh, c'était les magasins où on stockait le sucre avant d'en remplir les barges. Et quand les voiliers étaient acc accrochés euh, aux ancres, pareil, on avait une petite barge qui emmenait le sucre euh, jusqu'au bateau. Donc le quartier euh, de l'autre bord, aujourd'hui, c'est euh, là où on a euh, la base nautique et les entraînements euh, de kayak. Et derrière nous, vous pouvez voir le petit port de pêche de la ville du Moule, en fait. Et le poisson est vendu... Euh, au petit port de pêche et dans la petite rue qui est, euh, qui est derrière. Alors ici, on se trouve dans la maison euh, Wisowski. Euh, C'est une maison qui a été euh, reconstruite après le grand tremblement de terre de 1843. Et elle a été euh, donc reconstruite ici. Elle avait euh, ce premier étage fait... Euh, des moellons euh, calcaires euh, coralliens. Et puis, il faut s'imaginer qu'elle avait un, un premier étage fait de bois. C'est un petit peu comme ça qu'on construisait euh, les maisons euh, à l'époque et euh, qui permettait en fait le, 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 le stockage et le commerce euh, au niveau du port. En 1920, euh, cette maison elle a été transformée en usine de, 
jus de citron concentré. Et puis malheureusement, elle a été à nouveau euh, endommagée. Elle a été utilisée quelques années pour euh, le commerce de plantes médicinales locales. Et ensuite, elle a été vendue à la ville. Et après le grand cyclone de 1928, qui a quand même détruit euh, énormément l'île, elle a été utilisée euh, jusqu'en 1934 en école provisoire. Donc là, on est sur euh, la pointe batterie. Qui dit euh, port sucrier, port colonial, dit euh, protection et armée, évidemment, pour protéger euh, son butin, ses cargaisons. Donc il y avait une petite pointe de batterie qui a été euh, construite. Donc on a pu voir les différents canons euh, qui étaient face à la mer. Et euh, la petite poudrière où on stockait la poudre pour les canons pour protéger donc, euh, la ville du moule. De ce côté-là, on peut voir également l'autre façade qui euh, indiquait l'entrée du port, donc la caille à droite et la caille à gauche en arrivant, et les encres qui ont été euh, implantées dessus. Cette première vidéo sur la ville du Moule arrive à son terme. Encore merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, n'hésitez ben, pas à le dire. À mettre un petit pouce bleu, ça, ça fait toujours plaisir. Et puis, euh, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour être prévenu lors de la sortie de la prochaine vidéo. En attendant, moi je vous dis, comme d'habitude, sortez et profitez de la vie.